Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le jeudi 4 juillet 2019 et dans cette vidéo, bah, je m'arrête là. J'étais en train de, de travailler, de, de classer les, les titres que j'avais un petit peu, on va dire, ripés depuis quelques temps. Et puis, en fait, si vous avez quand je rip ou quand j'extrais depuis des CD ou des cassettes des, euh, des morceaux de musique, je les fous dans un dossier qui s'appelle « Attaguer ». Et puis, euh, après, je les tag. Donc, les tags, vous savez, c'est euh, dans un fichier. Par exemple, là, je vais prendre celui-là au pif. Voilà. Les tags, vous savez, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez mettre le nom du titre, le nom de l'artiste, le nom de l'album, le titre, l'artiste de l'album. Euh, voilà. Vous pouvez mettre des informations sur ces tags de chansons. Donc, ici, avec Clémentine, on peut compléter les tags automatiquement. Et euh, il va chercher éventuellement des résultats sur Internet. Bon, c'est pas c'est pas forcément très au point. Vous pouvez mettre le nom du titre, le nom du CD, l'année. Voilà. Et vous pouvez ren renseigner ces informations-là euh, sur les fichiers. Sauf que c'est un peu chiant. Moi, vous euh, voyez, je, quand je trie ici, euh, en fait, le but, c'est qu'à la fin, ce soit sur mon, euh, mon serveur. Là, vous savez, mon serveur qui joue de la radio. Et donc, j'ai euh, plusieurs, voilà, plusieurs euh, dossiers avec des, entre guillemets, émissions. Et je vais avoir des, euh, des titres, voilà. Alors là, j'aurais pas dû ouvrir le dossier qui contient euh, 1500 éléments. Mais voilà, j'ai par exemple certaines, euh, voilà, certaines listes de lecture où j'ai je mets en vrac tous mes fichiers, comme ça, ça joue à la maison, la radio qui va bien. Bon, ça, ok. Et du coup, bah, moi, sur mon ordinateur, ici, euh, j'ai, voilà, dans mon dossier euh, album musique, donc là, j'ai tout ce qui concerne, euh, de euh, grosso modo, hein, de l'Eurodance des années 90, voilà. Et puis après, bon, bah, j'ai des, euh, des dossiers, voilà, par, euh, par type de, de ce, que je, ce que je mets, parce que j'aime bien cette période euh, et ce type de musique. Et donc, ici, voilà, donc dans le dossier que j'ai appelé « Tous en boîte hein, », c'était une émission euh, qui avait... Euh, à la radio fréquence plus euh, quand euh, voilà quand j'écoutais cette radio et en fait il y avait tous des remix donc j'ai rappelé exactement le dossier de la même manière voilà et donc c'est dans ce dossier là que je mets tout ce qui va être remix version euh, club euh, des, des mix assez sympas ou éventuellement des versions maxi donc vous savez des versions euh, super longues euh, voilà de titres et donc là donc j'ai euh, bah, ici j'ai hop voilà euh, Hop, voilà. Donc j'ai 89 titres euh, dans, avec des remix que j'ai euh, ripé et euh, du coup bah, là vous voyez il faut que je mette les tags donc plutôt que de mettre les tags automatiquement je vais le faire avec le logiciel qui s'appelle EasyTag Easy Tag. donc c'est un logiciel qui provient de, de Gnome mais bon euh, vous pouvez l'utiliser sur KDE ou n'importe quel environnement de bureau voilà. et c'est ce qu'on appelle un éditeur de métadonnées de fichiers audio. C'est-à-dire que, en fait, sur des fichiers MP3, MP2, MP4, AC, FLAC, OGG, ou ouais, ce que vous voulez, vous pouvez donc taguer automatiquement ces, euh, ces chants, artistes, albums, etc. Donc voilà, il y a toutes les fonctionnalités ici. Je vous mettrai le lien de, de la page dans le descriptif de la vidéo. Donc ici, vous voyez, c'est 89 fichiers. Je n'ai pas envie de me casser la tête. Et vous voyez, je nomme toujours mes fichiers de la même manière, surtout ceux en fait, quand je rip un CD, j'achète un CD, je vais le classer dans, euh, dans un dossier bien particulier, donc là je vais, euh, je vais mettre le nom de l'album, enfin le nom de l'album, etc. Là, je mets tout ça en vrac parce que c'est voilà, du même thème, donc je ne les classe pas par album, je vais juste mettre le nom de euh, l'artiste et le nom de la chanson. Donc ici je fais clic droit ouvrir avec une autre application et je vais ouvrir avec EasyTag. À ce stade-là, EasyTag, il s'ouvre ici, voilà. Et donc là, on a tous les fichiers, voilà, donc tous mes fichiers OGG que j'ai ripé. Et donc, vous voyez ici, il n'y a aucun, euh, aucun tag MP3. Donc là, vous pouvez faire plein de trucs hein, avec EasyTag, voilà. Vous pouvez donc euh, rechercher, tout sélectionner, supprimer les étiquettes. Donc, ça veut dire que si vous avez déjà des titres qui sont étiquetés, vous pouvez supprimer les étiquettes. Donc, tous les, les tags qui sont ici. Vous pouvez régler dans les préférences plein, euh, plein de trucs. Hein, voilà, l'interface. Euh, merde, j'aurais pas dû faire ça. Je vais revenir ici. Hop. Ignorer. Voilà. Donc, ici, voilà, vous avez euh, de la gestion de l'interface, des fichiers, des étiquettes. Voilà. Il y a deux, trois bricoles. Vous pouvez faire des choses assez sympas. Vous pouvez interroger éventuellement des serveurs de recherche euh, automatiques. Voilà. Euh, si vous voulez euh, remplir les tags automatiquement. Alors, je ne sais pas trop comment ils se débrouillent pour remplir les tags automatiquement. Est-ce qu'ils scannent un bout du fichier pour euh, reconnaître J'en sais rien. Voilà. 
Euh, dans l'affichage, bon bah vous pouvez euh, gérer l'affichage, vous avez plein de petits trucs. Voilà, donc tiens, on va, on va essayer de, de rechercher. Donc là, vous voyez, il le fait euh, fichier, alors sold out. Est-ce qu'il va trouver quelque chose C'est une bonne question. Donc vous pouvez euh, faciliter la tâche en cherchant que dans des catégories bien particulières. Et donc là, on voit que bah, c'est vrai que les titres que je, je trouve et que je rip, ils sont assez, euh, on va dire, assez exotiques. Ça sort de, de compil, de trucs, enfin, c'est des trucs qui ne sont pas trop connus. Donc du coup, en fait, vu que je les nomme bien comme il faut, on va afficher le scanner ici. Et donc le scanner, il va scanner les noms de fichiers. Et en fonction des noms de fichiers, on va remplir les tags automatiquement. Donc vous voyez, il y a toutes ces, ces, ces raccourcis-là qui sont possibles. Donc pour %A, c'est le nom de l'artiste. Pour %Z, c'est l'artiste de l'album. Pour %C, c'est le commentaire. Vous voyez et donc, vu que mes fichiers, je les appelle toujours artiste-le titre, Ici, eh bien, je lui dis que en fait, mon fichier, il est composé de quoi De pourcent l'artiste. Donc l'artiste tirait le titre. Donc pourcent A, artiste, pourcent T, le titre. Et donc vous voyez, on a l'exemple ici pour le titre de Bex, voilà, qui est ici. Donc il trouve bien que Bex, c'est l'artiste, et le titre, c'est Sail Away, et que c'est le 033 Liter Mix. Liter Mix. Donc là, ici, on a la possibilité donc de remplir les tags automatiquement je fais scanner les fichiers et hop magie vous avez vu en instantané ici voilà on a tous les titres ici qui sont d'un côté et tous les artistes qui sont de l'autre voilà donc là c'est tout trié bien sûr si vous voulez euh, trier par la suite hein, euh, voilà si vous voulez mettre euh, par exemple un album donc là moi c'est vrai que je trie alors hop pour les albums je mets toujours le même album c'est à dire que ici après si jamais j'y mets dans mon baladeur euh, si je mets euh, ce titre enfin, tous ces titres dans mon dans mon baladeur ou dans euh, comment ça s'appelle dans mon téléphone je veux les trier par album c'est à dire que en gros l'album radio euh, ça va être euh, je vais dire tous les titres qui sont pas en remix l'album tous en boîte entre guillemets c'est là où il n'y a que des mix donc là, j'appelle « Album tous en boîte ». Et pour appliquer ce tag à tous les fichiers, et eh bien ici, je clique sur le petit ABC. Voilà, « Étiqueter les fichiers sélectionnés avec ce nom d'album ». Pouf, je valide. Si je veux dire que c'est de l'Eurodance, et eh ben je mets le titre. Par défaut, on... Enfin, le titre, le type. Et ici, par défaut, on a toutes, tous les genres qui, euh, qui sont euh, par défaut dans les métadonnées. Donc voilà, « Eurodance ». Hop, clique je, je clique ici voilà, pour appliquer, et ça marque ici en bas, hein, les fichiers sélectionnés sont étiquetés avec le genre Eurodance. Pareil ici, tac, voilà. Tous les fichiers sélectionnés sont étiquetés avec l'album, tous en boîte. Voilà. Donc si on veut effacer voilà, des commentaires ou des tags, vous voyez là, on clique sur les boutons ici. Et s'il n'y a rien dedans, eh ben, le nom de l'encodeur a été supprimé des fichiers sélectionnés. Donc là, vous pouvez mettre par exemple Adrien D, ou voilà, vous pouvez mettre qui a encodé le fichier. Ça, c'est une chose. Et après, vous pouvez même étiqueter avec une image. C'est-à-dire que, en fait, quand on met, vous voyez, quand on a le titre ici, donc là, je vais couper là pour éviter d'avoir des soucis avec YouTube, mais ici, vous voyez, j'ai une petite vignette. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien mettre une petite vignette, une petite image sur les, euh, les, sur les morceaux que je joue. Comme ça, en même temps, ça s'affiche sur l'écran du téléphone qui joue de la musique. Donc là, vous pouvez faire petit plus et vous pouvez ajouter des fichiers JPG. Voilà. Vous faites ouvrir. Voilà. Et ça va ajouter donc cette image-là à tous les fichiers. On clique ici sur étiqueter ces fichiers. Voilà. Et donc, tous ces fichiers-là sont étiquetés avec l'image. Une fois que vous avez fini d'étiqueter, euh, donc vous voyez là, j'ai mes, euh, mes 80, 89 titres. Vous voyez, je l'ai fait ça en, en pas très longtemps. Quoi. Et donc après, on fait fichier, forcer l'enregistrement des fichiers. Là, on voit qu'il est en train d'appliquer les étiquettes à ce fichier. Voilà. Donc là, ici, c'est pratique parce qu'on voit avec cette heure-là, l'heure, 7h53, que je viens de le faire. Et donc là, si je vais avec Clémentine, que je déplace ce titre-là ici, voilà, hop, et bien vous voyez, j'ai mon artiste, j'ai mon titre, j'ai mon album. Si je fais clic droit, modifier la description, vous voyez, tout ce que j'ai rempli dans EasyTag, c'est ici. Et si je joue le titre, voilà, il est parti, vous voyez, j'ai bien la petite, euh, la petite image qui euh, s'affiche. Voilà. Donc vous voyez, ici, euh, je le fais avec euh, 87 titres. Là, juste avant, je l'ai fait avec euh, 150 titres en version euh, normale par remix. Vous voyez, ça m'a pris 
pas très longtemps et là j'ai pu boucler cette vidéo en une dizaine de minutes voilà donc j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu elle vous aura montré euh, comment fonctionnait EasyTag et vous aura fait découvrir le logiciel EasyTag si vous le connaissiez pas et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao